ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಸ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕುನ್ಗೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗ್ತಿವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತಹ ಔಷಧಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ದಿವ್ಯೌಷಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿರೋದು ಗೆಳೆಯರೇ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಂಟನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಗಿಡದ ತರ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಗಿಡನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಚ್ಚಿ ಗಿಡ ಅಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಂಪು ನನೆಯಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಲಕುಡಿ ಗೆಂತಿ ಕಸ ನಾಗಾರ್ಜುನಿ ಹಾಲುಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಹಿರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವಿಂದುಚ್ಛಾದ ದುಗ್ಧಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಸಸ್ಯನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸೋದುಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಈ ಅಚ್ಚಚ್ಚೆ ಗಿಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತವತವ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಗಿಡದ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಈ ಗಿಡನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೋ ಹಿತ್ಲಲ್ಲೋ ಕಳೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯೋ ಈ ಅಚ್ಚೆ ಗಿಡವನ್ನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂವರೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಮಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಂಟಿ ಅಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಈ ಗಿಡದ ತಾಜಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಚ್ಚಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇನ್ನು ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಕಫ ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಇದರ ಹೊಗೆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಈ ಸೊಪ್ಪು ರಾಮಬಾಣ ಅಚ್ಚಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಗುಣ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾನ್ ಫೆಡ್ರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ನಾಗಾರ್ಜುನಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಟೀ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಪ್ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆ
ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನಿ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚೊಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂ ಟೂ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾ